హాయ్ హలో వెల్కమ్ అగైన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బీయింగ్ సుచి ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా బాగున్నాను మీరందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను వెల్ ముందుగా అయితే ఈ క్లిప్పింగ్ అయితే ఇవాళ తీసింది మార్నింగ్ మంచిగా వెదర్ ఎంత బాగుందో వర్షం పడుతూ పడి పడకుండా జల్లులతో తుంపర్లతో నేను ఉదయం దీపం పెట్టేటప్పుడు నాకు ఇంకా అవి విచ్చుకున్నట్టు కనిపించలేదు నేను అందుకే వాటిని జోలికి వెళ్ళలేదు చీకట్లో కోయడం ఎందుకులే అని ఏ పురుగులు ఏముంటాయని మన ఇంట్లో పెంచిన దానికైనా ఎక్కడొక్కడ ఏదో ఒక వామ్ అన్నది ఉంటుంది సో ఇవి ముద్దగా పూసే శంకు పూలు వచ్చి బటన్ రోజెస్లా క్యూట్గా బలే ఉంటాయి సింగిల్ ఫ్లవర్ ఒక్కటే పూస్తే ఆ రోజు అది ఎంత చిక్కగా పూస్తుందో ఒకటి రెండు ఎక్కువ పూస్తే మాత్రం కొంచెం బలం తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ పువ్వుకి నాకు చాలా ఇష్టం దీన్ని తెలుగులో అపరాజిత అని కూడా అంటారు ఎవరికైనా తెలియకపోతే చెప్దామని చెప్తున్నా అంతే ఈ వీడియోలో మీరు ఈ కార్తీక్ మాసంలో నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్నది ఒక గ్లిమ్స్ అయితే కనిపిస్తుంది చూడచ్చు వేల్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డే ఎక్సెప్ట్ సండేస్ నేను ప్రతిరోజు ఫైవ్ లోపల ఆర్ ఫైవ్ థర్టీ లోపల మ్యాక్సిమం దీపం అయితే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సూర్యోదయానికి ముందే అండ్ లాస్ట్ టైం మీకు నాగుల్ చవితి వీడియో అవన్నీ చూపించాను కదా సో వాటి తర్వాత తీసిన పూజ క్లిప్స్ అనమాట అక్కడక్కడ సో నా లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తారు సో చాలా అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది ఈ మంత్ అంతా కూడా వెదర్ బాగుంది మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా మారుతోంది ఏజ్ కూడా పెరిగే కొద్దీ అని నా అభిప్రాయం సో నేను ఖాళీగా బోర్ కొడుతుంది డేలో చాలా టైం అనేది ఉంటుంది యూట్యూబ్లో వీడియో పెట్టినంత మాత్రాన కంప్లీట్లీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను బిజీ అని కాదు నేను ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నప్పుడు ఫోన్తో రికార్డులు చేసుకుంటూ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి నాకు అవ్వదు ఇంట్లో అందుకని చెప్పి నేను కంప్లీట్లీ అసలు ఆ దృష్టి వైపు వెళ్ళను అంటే ఆ దృష్టి పెట్టం దాని మీద ఆ వైపు వెళ్ళను సో మా నేబర్ నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ నేబర్స్లో సో అందులో ఒక ఫ్రెండ్తో నేను టెంపుల్కి బాగా వెళ్తున్నాను నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ వచ్చాక ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఈ మంత్లో వెళ్ళిన అన్నిసార్లు ఏ టెంపుల్కి కూడా నేను వెళ్ళి ఉండను సో మాకు చక్కగా దగ్గరలో వాకబులే కానీ అంత వాక్ చేసే బద్ధకం కదా మనకి అందుకని ఆటోలో చక్కగా టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము ఈ పర్టికులర్ డే రోజు నడిచే వచ్చాం అనమాట సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో చూద్దాము అని తినే నా ఫ్రెండ్ నాకు మంచి గైడ్ అని కూడా చెప్పచ్చు చాలా విషయాల్లో మంచి మోటివేషన్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది తన దగ్గర నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాను మీలో ఎవరికైనా అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద ఐడియా ఉండి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటుంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి కామెంట్లో నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ స్మాల్ బిజినెసెస్ వాళ్ళకు కూడా మనం చక్కగా హెల్ప్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అన్నది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే మనకి ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ఇలా యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియాలో ఉండేటప్పుడు ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇంకో వీడియో చేద్దాం మనము ప్లాన్డ్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి నేను మంచి వీడియో ప్లాన్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే వన్ ఆఫ్ సచ్ డేస్ కార్తీక్ మాసం భగ్నిహస్త భోజనం అన్నీ అయిన తర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత భగ్నిహస్త భోజనం తర్వాత నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే మా తమ్ముడు వాళ్ళ వైఫ్ అంటే మా మరదలు కొడుకు అంటే మేనల్లుడుతో హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నారనమాట వాడికి ఇప్పుడు సిక్స్త్ మంత్ అనమాట సో ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత ఆల్రెడీ మా ఇంటికి వైజాగ్ వచ్చారు అన్న ప్ర అదేంటి ఇవన్నీ అయిపోయి పేరు పెట్టడాలు ఇవన్నీను సో హైదరాబాద్కి కంప్లీట్గా ఇంకా ఆఫీసులకు వచ్చే ప్రాసెస్లో భాగంగా ఆ రోజు ఈవినింగ్కి వాళ్ళు రీచ్ అవుతారనమాట అందుకని నేను వాడి కోసం పూల్ మకానాతో కూర అండ్ మనుషకి చపాతీ ఇష్టం కాబట్టి చపాతీ చేస్తున్నా అనమాట ఇక్కడ ఎందుకు పూల్ మకానాతోనే చేస్తున్నా అంటే ఏమో ఎప్పుడు చేసే పన్నీర్ కర్రీ ఇవి కాకుండా పూల్ మకానాతో చేద్దాం అందరికీ హెల్దీ కదా అండ్ ప్రణవ్యకి పూల్ మకన ఉత్తివి తినడం ఇష్టం అనమాట సాల్ట్ లేకపోయినా కర్రీతో చేస్తే తింటుందో లేదో టెస్ట్ చేద్దామని ఒక హాఫ్ ప్యాకెట్ అయితే చేశాను 
నిజంగా చెప్తున్నాను తను తింది కర్రీ సేమ్ బేసిక్ పన్నీర్ కర్రీ నేను ఎలా చేస్తానో జీడిపప్పు ఉల్లిపాయ టొమాటో ఒక లవంగం దాల్చిని అన్నీ వేసి ఇలాచి గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పే వేయించి గ్రైండ్ చేసిన ఈ పేస్ట్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఆయిల్లో ఆయిల్ అంతా రిలీజ్ అయ్యేదాకా మగ్గించుకొని తగినంత జార్లో ఉన్న ఎక్సెస్కి వాటర్ యాడ్ చేసి ఆ తగినంత వాటర్ దీనిలో వేసిన తర్వాత నేను కొన్ని పొటాటోస్ బాయిల్ చేసి వేసాను అనవసరం అనిపించిన తర్వాత దానివల్ల ఇంకా దగ్గరగా అయిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ మా కన్న కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగుంది టేస్ట్ కొంచెం నేను పించ్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ యాడ్ చేశాను అది మా తమ్ముడు కనిపెట్టేసాడు అనమాట పంచదార వేసావు కదా తీయతీయగా ఉంది కూర అని అబ్బాయి అస్సలు వేయలేదు అన్నాను ఇట్స్ చేస్ దట్ మసాలా అవి ఏం వేయలేదురా ఎక్స్ట్రాగా జింజర్ తప్ప అందుకే నీకు స్వీట్ అనిపించింది అని అబద్ధం మాడి ఈ వీడియో చూస్తే వాడు అంటే నేను చెప్పాను అని వేసావు అని సో సైమల్టేనియస్లీ పాలు అవి కాస్తున్నాను ఇన్లోస్ ఉన్నారు కాబట్టి మా అందరికీ ఇదే డిన్నర్ అండ్ టీకి కాఫీకి రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా వెరీ ఈజీ కాకపోతే స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటున్నాను ఇదే మీరు రకరకాల ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు అండి ఏదైనా బేసిక్గా ఒక గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం దానిలో మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ని వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ యాడ్ చేసేసుకోవడమే అండ్ ఇక్కడైతే పూల్ మక్కన చేసి చపాతీస్ కూడా చేసేసి సాయంకాలం దీపం పెట్టుకుని ఫైవ్ ఫార్టీ అలాగే ఇంకా మా తమ్ముడు ఇంటికి బయలుదేరాను అనమాట హాట్ ప్యాక్లో అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుని మా అమ్మ పాపం రాగానే మేము హడావిడి పడిపోతుందేమో అని చెప్పి చేయడం తప్ప మా అమ్మ పెట్టక చేయదు అని కాదు వాడు అన్నాడు కూడా అమ్మ చేస్తుంది కదా అని ఫోన్లే మా అత్తగారు అమ్మ టైం స్పెండ్ చేస్తారు కబుర్లు చెప్పుకుంటారు లేరా అని తీసుకెళ్ళా ఇక్కడైతే వాడికి వెల్కమ్ చేయాలి కదా వాడు రావడానికి ఇంకా టైం ఉంది జెప్టోలో ఫ్లవర్స్ ఆర్డర్ చేసి ఆ రోజు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ వెతుకుతున్నా మా ఏరియాలో దొరకలేదు ఉత్తప్పుడు దొరుకుతాయి కానీ ఇంకా జెప్టో మీద ఆధారపడ్డాము అప్పుడప్పుడు జెప్టోలో కొండం తప్పలేదు బాగుంటాయి కూడాను ఈ ఇన్ని ఫ్లవర్స్ నాకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ అయ్యాయి ఇంకా టూ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చామంతులు ఉంటే పూజ కొంచెస్తున్నాం అన్నమాట సో టూ కలీజ్ అంటే రూపీస్ ఫ్లవర్స్ కొంటే ఈ మాత్రం చేయడం జరిగింది వెల్కమ్ చేశాను సో నా మేనల్లుడు పేరు ఇషాన్ కార్తికేయ చూస్తున్నారు కదా నాకు సరదా అనమాట ఇట్లాంటివన్నీ ప్లాన్ చేయడం ఇంకా అసలు అడుగులు అవి వేయిద్దాం అనుకున్నా ఇంకా వాడు బేబీ కదా ఏమైనా పెయింట్ అవి పెడితే స్కిన్కి ఏమైనా అవుతుందేమో అని పసుపుతో చేస్తుంటే ఆ క్లాత్ మీదవి అవి ఉండడం లేదు మా తమ్ముడు ఫస్ట్ టైం ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా అలా ప్లాన్ చేస్తే క్లాత్ మీద పసుపు మరకులు ఆరిపోయి ఏమీ కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు అది ఫ్రేమ్ చేద్దామన్నా కానీ మొత్తానికైతే టైం స్పెండ్ చేసి ఇషాంతో ఇంటికి వచ్చి నెక్స్ట్ డే ప్రాబబ్లీ ఒక వన్ టూ డేస్ తర్వాత మేబీ ఆ రోజు ఏ ఏకాసం అయ్యి ఉంటుంది టెంపుల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనమాట ఇలా ఒక అన్యూస్డ్ ఇంకా పనికిరాని ఒక లంచ్ బాక్స్ ఉంది ఒక సైడ్ విరిగిపోయింది బాక్స్ లిడ్ సో దాంట్లో కావాల్సినవన్నీ ఇలాగా ప్యాక్ చేసుకుని ఆవు నెయ్యి ఒత్తులు బియ్యం పిండి ముగ్గుకి దేవుడి గుడికి అయితే ఇలా ప్రిపేర్డ్గా వెళ్ళాము చక్కగా శివాలయంకి ఇందాక క్లిప్పింగ్లో చూసారు కదా అక్కడే ఇలాగ స్టాండ్స్ అని పెట్టుంటాయి ధ్వజస్తంభం చుట్టూ అక్కడ దీపం అయితే పెట్టుకున్నాము ఆ రోజు విపరీతంగా తుంపరలు వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇలా దీపం పెట్టి పక్కకి రాగానే నేనైతే ఈ ప్రాసెస్ని ఇన్ని రోజులు మిస్ చేశాను అనిపించింది అందుకే అంటారు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటే చాలు ఒక మంచి బుక్ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఇట్లా సో మనకి లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని అనుభవి అనుభవంతో పాటే తెలుస్తూ ఉంటాయి అని సో ఆ రోజు ఏకాదశి రోజే మా ప్రయాణం అనమాట అవిడి అని కొత్తపేట దగ్గర అక్కడ లక్షపత్రి పూజ అవి జరిగాయి అనమాట మా కజిన్స్ అందరు అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఊరు అది సో వాళ్ళ అమ్మమ్మ సైడ్ కజిన్స్ అందరూ ఒక పదహారు మంది కలిసి ఫ్యామిలీస్ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి ఒక రెండు వందల మంది అయ్యాము చుట్టాలమే ఇది వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఉసిరి చెట్టు ఉంటే కింద మళ్ళీ ఇలాగా తులసి ఉసిరి కలిపి మట్టితో చక్కగా పాదులా చేసి ఉంచారు నేను అక్కడ పూజకు అన్నీ ఇలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను అనమాట మా ఇంకొక కో సిస్టర్తో కలిసి మొత్తం అరేంజ్ చేశాక పంతులు గారు వచ్చి పూజ చేయిస్తే అందరు ఆడవాళ్ళం కలిసి వీటిని వెలిగించుకున్నాము 
ఎంత బాగా జరిగిందంటే పూజ ఒక త్రీ డేస్ ఏదో పెళ్ళి చేసిన ఒడిగి చేసిన ఎలా ఉంటుంది అలాగా త్రీ డేస్ మేము అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేసాం ఫస్ట్ రోజు క్షీరాబ్ది ద్వాదశి సెకండ్ రోజు లక్షపత్రి పూజ ఇంకా సండే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి అందరూ ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయితే క్షీరాబ్ది ద్వాదశి కొత్త ఇంట్లో చేసుకోలేదన్న ఫీలింగ్ ఉన్న అక్కడ బాగా జరిగింది ఇక్కడైతే నెక్స్ట్ సండే బయలుదేరి వచ్చాము పౌర్ణమికి మూడు వందల అరవై ఐదు వత్తులు వెలిగిస్తారు కదా నేను మామూలుగా ఫ్రెండ్ గుడికి వెళ్దామంటే మా మౌనిక గుడికి అయితే వచ్చాను ఒత్తులు అవి సెట్ బాక్సింగ్ ఏదైతే ప్యాక్డ్ ఉన్నో దాంట్లో ఉన్న వాటితో వెలిగించా తను ఉసిరికాయలు ఇచ్చింది అనమాట అప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు ఎందుకు వెలిగిస్తారు సంవత్సరం అంతా దీపం కొంతమంది పెట్టారు కాబట్టి అలాగా నేను అలాగో పెడతాను కదా నాకు పర్వాలేదులే ఉన్న వాటితో వెలిగిద్దామని ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇది వేరే గుడి ఒక గాయత్రి దేవి టెంపుల్ ఉంది అందులో శివుడు చిన్న మందిరం ఉంటుంది ఆ వెనకాల వెలిగించుకోవడానికి ప్లేస్ ఉందనమాట ఇది అదే వీక్లో ఒక ఫ్రైడే యూజువలీ ప్రతిరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తా అండి చేద్దామని ఎక్కడో ఒక్కడ నాకు ఏం పెడతాం అందరూ చేసేదే కదా అన్నట్లు అనిపించి ఆపేస్తూ ఉంటా అనమాట సో ఫ్రైడే రొటీన్లో భాగంగా పొద్దున్నే ప్రణవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లిప్స్ తీసా ఉదయం హడావిడైపోతుంది ముగ్గు అవి చూపించడానికి సో చక్కగా ఒక చిన్న ఉర్లీ అయితే డెకరేట్ చేసుకున్నాను మంచిగా ఇది ఫ్రైడే మార్నింగ్ పూజలు చేసిన క్లిప్స్ అనమాట కొంచెం ఐ థింక్ ఆ రోజు ప్రణవి వెళ్ళాక చేసుకున్నాను అనుకుంటా పూజ పూలు తెచ్చుకున్న యెల్లో కలర్వి మణిద్వీప వర్ణం చదువుకున్నాను ఆ కలర్ పువ్వులతో ప్లెజెంట్గా ఉంది ఒక వన్ సచ్ డే అండ్ ఈవినింగ్ కూడా ధూపం అన్నీ వేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా అయితే రోజులు గడుస్తున్నాయి మీవి ఎలా గడుస్తున్నాయో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇప్పుడైతే చిన్న క్లిప్ ఒకటి ఉంది కార్తీక్ సోమవారం నిన్న కదా నిన్న షూట్ చేసింది అది కూడా షేర్ చేస్తాను ప్రణవ్యకి స్కూల్ నుంచి రాగానే మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అనేవి పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ కదా తను ఎలాగో ఈ మధ్య సిక్ అయింది మళ్ళీ ఆ ఊరు వెళ్ళి రాగానే ఫైవ్ డే ఫీవర్ తనకి సమ్ అలర్జీ అయితే ఉంది ఇప్పుడు కోల్డ్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుందని డాక్టర్ చూపిస్తే కుడ్ బి పోలెన్ అలర్జీ ఆర్ డస్ట్ అలాంటివి ఏవైనా మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న పొల్యూషన్ వల్ల కానీ రావచ్చు అని చెప్పారు సో ఫ్రూట్స్ అయితే స్ట్రాబెర్రీస్ ఈ కొంచెం బౌల్ ఆఫ్ స్ట్రాబెర్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ సో తనకి ఇష్టం అని చెప్పి నేను అది ఈవినింగ్ రాగానే స్కూల్ నుంచి అదే స్నాక్ అనమాట ఆఫ్టర్ దిట్ షీ షీ వెంట్ టు అబాకస్ అండ్ డాన్స్ తర్వాత సంగీతం క్లాస్ ఉంటుంది మండే అండ్ ఇక్కడైతే డిన్నర్కి నేను పూజ చేసుకుని సాయంత్రం క్యాప్సికమ్ పొటాటో టొమాటో వేసి చపాతీలోకి చేస్తూ ఉంటాయి కూర రెగ్యులర్గా నాకు అది రైస్లోకి సాత్వికంగా అనిపిస్తుందని అది చేశాను దాంట్లో ఎటువంటి మసాలా ఆనియన్ అవి ఉండవు ఉపవాసం కాబట్టి మండే అండ్ ఇక్కడైతే ఏదో ఒక స్వీట్ చేస్తాం కదా నైవేద్యంకి అని సేమియా చేశాను అనమాట ఇక్కడ రసం రైస్ కూర విత్ సేమియా ఇది నిన్న రాత్రి మా కార్తీక సోమవారం ఉపవాస విరమణ భోజనం అది మొత్తానికి అయితే సో మేబీ కంటిన్యూస్గా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా చూస్తూ ఉండండి బీయింగ్ సుచి ఛానల్ని అప్పట్లాగే ఆదరించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లవింగ్ అండ్ కీప్ షేరింగ్ బాయ్